case you will have to meet the conditions that are being shown in this diagram. Now the thing is that how these conditions are being met. Uh, these are the primary conditions. This ke alawa bhi aapke paas wo piche jo humne batayi thi saari. Okay, the source must accept energy, or you saari chiz can alter y direction or hona chahiye. Ye saari chiz apni jagah rahengi. Okay, the main thing uh, criteria is that that these should be fulfilled. So for these to be fulfilled, in that case, uh, you require a uh, a variable input that has to be fed or taken out from this. Uh, system and this motor machine either fed or taken out from this motor machine system okay now so in that case now uh, you will employ a converter and depending upon the type of form of supply what you have if you have ac in that case because this are this is a dc motor so you will require to have a um, you will require a uh, fully controlled converter or a semi controlled converter depending upon the quadrant of operation on which you like the machine to operate okay and then if you require the operation to be done in the reverse directions also in that case you will have to choose a uh, dual converter jaisa humne kal baat batayi thi or some provisions that can reverse the supply of your uh, um, motor so uh, the, either you re- use a field reversal type of system or mixer reversal type of system any, any of them work, will work depending on different conditions you choose them so now the main criteria is that that this v is to be altered theek hai tabhi hamare paas v less than e ya greater than e banega theek hai to agar hamare paas ac supply hai to hum rectifier ke through karte hain aur agar koi dc supply available hai to usme wo ek chopper ke through karte hain all these conditions remain very same theek hai now we come to uh, chopper controlled uh, separatic uh, separately excited dc motors ठीक है दिस इज अ सिंपल चॉपर सर्किट या हमारे पास एक सिंपल चॉपर सर्किट है जिसमें एक फ्री व्हीलिंग का भी हमारे पास अरेंजमेंट है ठीक है तो ये आपके पास एक चॉपर स्विच है व्हाट इट इट एक्चुअली डज इट कंडक्ट्स फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम एंड इट डज नॉट कंडक्ट फॉर द अदर पीरियड ऑफ टाइम और इट इज ऑन फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम एंड इट इज ऑफ फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम एंड टोटल टाइम इज कॉल्ड टाइम पीरियड ऑफ दैट स्विचिंग ठीक है ना so now simply what is done is that that tr what is shown over here here yeah, transistor se dikhaya hai aise theek hai transistor uh, generally the thing is that that you require very fast switches for it so the switching frequencies of chopper is generally of the order of uh, 1000 hertz 1 kilohertz se leke aur 10 kilohertz ke beech mein jo hai wo chopping frequency hoti hai but generally uh, practical conditions ke liye we have around 1 kilohertz 2 kilohertz this is other nahi hoti because there are certain uh, limitations for that because how uh, hota kya hai ki that if you increase the chopping uh, say uh, chopping cycle um, that means you know, number of chops per duration of time so if the frequency is increased so in that case what happens is that that the आउटपुट वेब फॉर्म बिकम्स स्मूथ क्योंकि जितनी देर के लिए अगर आप इस सर्किट में देखेंगे फॉर द पीरियड फॉर विच दिस टी आर इज ऑन इन दैट केस दिस सोर्स इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द लोड तो आपके पास ये बाहर वाला सर्किट ऐसे करके बनेगा एंड वेन द स्विच इज टर्न ऑफ इन दैट केस वॉट हैपन्स इज दैट दैट नाउ द मोटर और द मशीन फ्री व्हील्स थ्रू दिस फ्री व्हीलिंग डायवर्ड एंड सोर्स इज डिसकनेक्टेड फ्रॉम द सप्लाई so if you see the output voltage wave form so you will see in the form of pulses jo hamare paas ye output voltage va hai ya terminal voltage jo va hai yahan pe mil rahi hai ye form of pulses mein hogi itte jitne time mein on rahega utta time mein source connected hai load se ya motor se to utte time to voltage utni hi hogi jitni source voltage hai aur jitne time ye connected nahi hai to ye off ho jayega to the voltage across this would be uh, upward will be zero This will be short circuited. You do not through a diode short circuit. Will be. So you won't be having any voltage in it because this is uh, there is a lot of switching involved. Switching up the pass here, so the inductance will come into uh, picture of the motor. Okay. So wherever we have a pass converter located, okay, in the system, in the CPU, so that is the inductance role is very very important because uh, there are uh, almost every condition is a transient. 
it does not allow the machine to settle down because the machine time constant is quite large as compared to the electrical time constant of the uh, electrical circuit. ठीक है तो आपके पास हमेशा एक transient condition भी बनी रहेगी और जब तक transient condition बनी रहेगी आपके पास जब तक आपके पास inductance जो है वो उस system में रहेगा ही रहेगा. ठीक है. The now the operation is very same as that what you had in case of chafed uh, fed machines that जैसे जैसे आपके पास एज द स्विच इज टर्न ऑन ठीक है वो आपकी ड्यूटी साइकिल कहलाती है तो अगर आपके पास स्विच टर्न ऑन होता है तो एक डीसी सोर्स है आपके पास एंड डीसी सोर्स इज नाउ कनेक्टेड टू द लोड लाइक दिस थ्रू दिस बिकॉज दिस इज शॉर्ट सर्किट है ना ये टी जो हाईलाइट हुआ हुआ है ये शॉर्ट सर्किट हो जाता है आपका एंड इन दिस केस देर विल बी ए वोल्टेज अपेयरिंग अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ द आर्मेचर ऑफ द मोटर to be equal to the source voltage v and say that is equal to va and that remains for a period for which this tr is actually on theek hai so as soon as tr is switched off what happens that um uh, yahan agar pehle wale case mein dekhenge to diode to reverse bias hogi to diode mein chalne ka koi chance nahi hai is wale case mein kya hoga when uh, tr is turned off no other current path is available except this free wheeling diode Because the motor contains an inductance or an inductive winding, in that case, what happens is that the, the current flows. But if still the energy contained in that motor load system or contained in L A and E is to be um, say wasted in R A, okay. So the current will now reduce. So पहले जो है हमारे पास जब ये connected होता है, तो current I A increase होती है एक level I A one से लेके से I A two तक. पहली साइकिल में तो ये होगा ये जीरो से स्टार्ट होगी ठीक है तो वो पहली साइकिल हम नहीं कंसिडर करते बिकॉज इट इज अ वेरी फास्ट स्विचिंग एक वन किलो हर्ट्स की स्विचिंग हो रही है यानी एक साइकिल में वन थाउजेंड एक सेकेंड में वन थाउजेंड टाइम्स स्विच हो रहा है तो वन बाई थाउजेंड थाउजेंड ऑफ ए सेकेंड जो है वो कंसिडर नहीं किया जाता तो एक आध दो साइकिल के बाद ये स्टेबलाइज हो जाती है ये दोनों वैल्यूज दैट मीन्स इट इंक्रीजेज फ्रॉम आई ए वन गोज अप टिल आई ए टू एट आई ए टू इट इज टर्न ऑफ एंड देन अगेन Uh, the current starts decreasing, and before the current goes to zero here, what you see over here, it is again fired. ये exactly वैसी continuous or discontinuous conduction की type की चीज़ है जो हमने rectifiers में देखी थी कि अगर यही time duration यहाँ पे जहाँ alpha और beta का जहाँ पे बात हुई थी तो वहाँ पे जहाँ पे आपके पास pi plus alpha less than beta था तो वहाँ पे जो है वो discontinuous conduction हो जाती थी और जहाँ pi plus alpha जो है वो बीटा से कम हुआ करता था तो वहाँ पे जो है वो कंटिन्यूस कंडक्शन रहता था ठीक है तो एग्जैक्टली यही है कि दैट इफ दिस से टी ऑफ इज इंक्रीज अप टिल हेयर तो दिस विल गो टू जीरो ठीक है यहाँ पे ऐसा नहीं है एज द करंट इज रिड्यूसिंग एंड एज इट इज रीच टू सम वैल्यू आई ए वन द स्विच इज अगेन फायर्ड तो ये करंट लिमिट कंट्रोल कहलाता है ये आपने पा इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ा होगा दैट एज सोन एज द करंट रीच इज अटन वैल्यू On the lower side, the next um, uh, or the next cycle is again started. Okay, and T R go dobara fire kar dete hain aur I A one se dobara I A two tak ye cycle repeat hoti rehti hai. Okay, so this is called as the um, jo aapke paas jisme connect hai, connected hai aur switch connected hai aur um, current increase ho rahi hai I A one se I A two. So this is known as the duty cycle. And if you write the K V L in this one, this would be this. Okay. आई ए एस में करंट है और आई ए आर ए प्लस एल डी आई ए वाई डी टी प्लस ई इज इक्वल टू वी वन द स्विच इज ऑन तो आपने सिंपल एक के वी एल लिख दिया और दिस हैपन्स फॉर ए पीरियड फ्रॉम से जीरो टू टी ऑन ठीक है दिस इज नोन एज ड्यूटी इंटरवल एंड द करेंट राइजेज फ्रॉम आई ए वन टू आई ए टू ठीक है तो नाउ वेन द स्विच इज टर्न ऑफ इन दैट केस द डायरेक्शन ऑफ करेंट इज नॉट रिवर्स ये आपकी डायरेक्शन ऑफ करंट वही रही नाउ द करंट फ्लोज टू दिस फ्री विलिंग डायोड एंड दिस इज द इंटरवल इन बिच इन बिटवीन दिस टी ऑन जहाँ पर खत्म हुआ था अब टिल नेक्स्ट टी और इसे टी ऑफ भी कह देते हैं ठीक है एंड दैट इन दिस केस देर इज नो वोल्ट सोर्स अवेलेबल सो दिस इज इक्वल टू जीरो फॉर दिस मच ऑफ पीरियड दिस इज नोन एज द ऑफ पीरियड ऑफ द साइकिल एंड वेन यू कैलकुलेट द ड्यूटी रेशो ये तो आपको बहुत अच्छे से निकालना आता होगा दैट इज सिंपली टी ऑन अपॉन टी दैट इज द टाइम पीरियड एंड दैट इज नोन एज डेल्टा 
सो द आउटपुट वोल्टेज इज डेल्टा वी वॉट एवर इज कनेक्टेड ओवर हेयर सो अगर आप इंटीग्रेट करें ऐसे फॉर जीरो टू टी ऑन तो दैट कम्स आउट टू बी डेल्टा वी तो एग्जैक्टली वैसे ही इक्वेशन जैसे ट्वाइस वी एम बाई पाई कॉस अल्फा हमने सब्सटीट्यूट किया था ओमेगा और टी के रिलेशनशिप में और वही सब्सटीट्यूट किया था हमने ट्वाइस वी एम बाई पाई कॉस अल्फा इन केस ऑफ थ्री फेज कन्वर्टर्स ठीक है तो एग्जैक्टली उस वी की जगह हम डेल्टा वी सब्सटीट्यूट करेंगे एंड वी सी दैट हाउ द आउटपुट द कैरेक्टरिस्टिक्स वैरी विद वैरिंग वैल्यूज ऑफ डेल्टा दैट मीन्स हाउ द कन्वर्टर कंट्रोल्स द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ योर मशीन बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही जो हमारे पास वोल्टेज और फ्लक्स की आर मेचर वोल्टेज और फील्ड फ्लक्स का जो कंट्रोल था दैट इज एक्चुअली टेकन केयर ऑफ बाई दिस डेल्टा ठीक है जैसे जैसे आप उसे डेल्टा को चेंज करते चलेंगे ठीक है तो आपने यहाँ देखा भी ये क्वेश्चन में सीधा इन्होंने यहाँ पे वी की जगह डेल्टा वी रख दिया ठीक है एंड द कैरेक्टरिस्टिक्स आर शोन इन फिगर ठीक है तो एज डेल्टा गोज ऑन इंक्रीजिंग आपके पास कैरेक्टरिस्टिक्स थी एंड यू हैव अ मोटरिंग मोड और एग्जैक्टली उसी कैरेक्टरिस्टिक्स को हमने पीछे जो है वो विद माइनस वैल्यूज ऑफ टी इन दिस इक्वेशन इसी इक्वेशन में माइनस वैल्यूज ऑफ टी के साथ जब हम इसे लिखेंगे तो ऑब्वियसली दीज आर स्ट्रेट लाइन एंड दे एक्सटेंड नॉट कंसिडरिंग द कॉर्डेंट दैट इज इक्वेशन एंड दे आर फ्री टू एक्सटेंड अक्रॉस तो जो भी हमारे पास पूरी वो है हमने पूरी कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ कर दी सो दिस वन इज द मोटरिंग मोड जिसमें हमने नॉर्मल ये लिया और बाकी ये वाला जो हमारे पास ऐसा रीजनेटिव मोड था हमने पीछे देखा था इस वाले केस में जो आपका ये था कि फॉरवर्ड ब्रेकिंग और आप इसे रीजनरेटिंग भी कर ब्रेकिंग और रीजनरेशन में एक चीज आप हमेशा ध्यान रखिए दे आर एक्चुअली द सेम थिंग्स होता क्या है कि मैकेनिकल ब्रेकिंग की जब आप बात करते हैं तो ठीक है व्हाट यू डू इज दैट यू सिंपली कन्वर्ट द एनर्जी कंटेंट इन इन टू दैट मोटर लोड सिस्टम इन हीट यूजिंग फ्रिक्शन ठीक है बट वेन इफ यू सी ए जनरेटर ठीक है आपके पास एक जनरेटर है एंड वेन यू लोड इट ठीक है आप उसमें ऑब्वियसली इट इज अ जनरेटर सो यू विल लोड इट इलेक्ट्रिकली ठीक है तो जब आप उसे लोड करते हैं तो होता क्या है द जनरेटर ब्रेक्स या उस पर ब्रेक से लगते हैं बिकॉज वट एवर एनर्जी इज कंटेन इन द मोटर लोड सिस्टम ऑफ द मशीन इज एक्चुअली कन्वर्टेड इन टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी तो क्या होगा उसमें से एनर्जी लेगा वो बाहर यह उसकी एनर्जी कम हो जाएगी अगर एक कंटिन्यूसली फीलिंग सिस्टम है जैसे आप कोई जनरेटिंग प्लांट है कोई भी है तो आप उसमें कंटिन्यूस एनर्जी दे रहे हैं और वो कंटिन्यूस उसमें से एनर्जी बाहर ले रहा है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी और अगर कोई सिंपल मशीन को आप ब्रेक कर रहे हैं या लोकोमोटिव को ब्रेक कर रहे हैं तो जब आप उसमें से उसे प्राइम ओवर बना के उसमें से एनर्जी बाहर लेते हैं तो एनर्जी कंटेंट कम होता चला जाता है एंड एट लास्ट इट इज स्टॉप ठीक है तो एग्जैक्टली exactly, दोनों चीजें बिल्कुल एक सी होती हैं आइदर यू से दैट इट इज ए रीजनरेशन और इट इज एन इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग क्योंकि हम इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग की जहां पे ही बात करते हैं तो वी इंटेंड दैट इट इज एन इट इज ए रीजनरेटिव ब्रेकिंग यानी आप जो एनर्जी कन्वर्ट करा रहे हैं उसे आमतौर से वेस्ट नहीं कर रहे दैट इज कन्वर्टेड इन टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड टेकन सम हाउ टेकन आउट ठीक है तो ब्रेकिंग रीजनरेटिव ब्रेकिंग और जनरेशन ये दोनों चीजें जो हैं करीब करीब एक सी ही चीजें हैं दे कैन बी कॉल्ड सिनोनिम्स इन दिस क्योंकि जब आपके पास ब्रेकिंग इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग हो रही है वी से इट इज रीजन इन टू री जनरेशन एंड इट कैन बी सिंपली टर्न आउट रिटर्न एज समाइम्स सिंपली एज जनरेशन ठीक है तो आप ब्रेकिंग लिखें या जनरेशन लिखें दोनों अगर इलेक्ट्रिकल के फॉर्म में लिख रहे हैं तो दे कैन बी कंसिडर्ड दे कैन बी कंसिडर्ड टू बी जनरेशन और ब्रेकिंग दोनों ठीक है सो दैट इज वाई अगर आप इसे फॉरवर्ड जनरेशन कहेंगे तो भी काम चल जाएगा फॉरवर्ड ब्रेकिंग कहेंगे तो भी काम चल जाएगा बिकॉज एट लास्ट वॉट इज बींग डन इज दैट वट एवर एनर्जी इज कंटेन इन दट मोटर लोड सिस्टम इज रिटर्न बैक इन टू द सोर्स तो आप इसे फॉरवर्ड जनरेशन कहें या फॉरवर्ड ब्रेकिंग कहें इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग दोनों चीजें ठीक है ठीक है तो ऐसे यहाँ पे रीजनरेटिव ब्रेकिंग लिखा हुआ है तो इट्स ओके बिकॉज द मशीन इज गोइंग टू रीजनरेट ठीक है और यहाँ पर दोनों ही लिखे हैं रीजनरेट भी लिखा है ब्रेकिंग भी लिखा है तो दोनों चीजें आपके पास सिनोनिम्स की तरह इस्तेमाल होती हैं और साथ में भी इस्तेमाल होती हैं ठीक है 
तो दिस इज हाउ द मशीन एक चॉपर फेड मशीन वर्क ठीक है दिस इज द ऑपरेशन इन द फर्स्ट एंड द सेकेंड क्वार्टेंट आपने ये देखा ये फर्स्ट और सेकेंड क्वार्टेंट में इस वाली उससे जो है इस कंट्रोल से ये कैरेक्टरिस्टिक्स मशीन की फर्स्ट और सेकेंड क्वार्टेंट में आपको मिल जाती है ठीक है तो मोटरिंग में मिल गई और रिजनेटिव ब्रेकिंग में मिल गई आपको नाउ द थिंग इज दैट दैट यू मे रिक्वायर द मशीन टू ऑपरेट इन दिस मोड ऑल्सो के दैट विदाउट एनी चेंज इन द सर्किट or the parameter systems uh, you can you should actually have a mm, possibility of operation simultaneously because as the machine is motoring so you require the braking to be uh, braking to happen at the very same time so circuit must have provisions that you can switch very swiftly ओके okay, यानी एक मोड uh, से लेके दूसरे मोड में जाने के लिए बहुत आसानी से वो चीज स्विच हो जाए ठीक है फॉर दैट पर्पज वॉट वी हैव इज दैट दैट जो हमारे पास ये सिस्टम है ये हमने लिया हुआ रीजनेटिव ब्रेकिंग के लिए तो इन दिस केस द डायरेक्शन ऑफ करंट इज अपोजिट ठीक है तो रीजनेटिव के लिए हमने एक और सर्किट uh, प्रपोज किया है एग्जैक्टली uh, exactly वही चीज है कि वी हैव अ सोर्स वी हैव प्री व्हीलिंग डायोड एंड वी हैव ए स्विच ठीक है ये तीन चीजें होती हैं इसमें होगा क्या कि वेन द स्विच इज ऑन इन दैट केस वॉट हैपन्स दैट पहले से ऑफ के कंडीशन में देखते हैं वो ज्यादा अच्छा रहता है वेन द स्विच इज ऑफ इन दैट केस द सोर्स इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द सॉरी द सोर्स इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द लोड यानी आपके पास बाहर से ये चीज आ रही है तो अगर आप देख रहे हैं तो ये करेंट पाथ जो है आपके पास पूरा बन रहा है and when the switch is on so you have a short circuit path available here again the direction of current is outward from the machine and uh, you will have a free wheeling sort of operation that means in this case the energy will be stored in this motor load system how it is stored because ye jo aapka motor hai this is now working as a generator if it is working as a generator it has got its shaft uh, being worked by some prime mover ठीक है प्राइम ओवर चाहे वो लोड हो आपके पास कुछ भी हो तो उस लोड से जो प्राइम ओवर रोटेट कर रहा है तो इसमें व्हाट विल हैपन इज दैट दैट द एनर्जी इज बीइंग ट्रांसफर्ड और से बीइंग कंटेन्ड बैक इनटू द इनडक्टेंस ऑफ द सिस्टम नाउ व्हेन द स्विच इज टर्न ऑफ इन दैट केस व्हाट हैपन्स द एनर्जी दैट इज बींग कन्वर्टेड from the prime uh, that is taken from the prime mover into the machine plus the energy contained in the machine during that free wheeling period in which tr was on both of them are being transferred to the source yani pehle ke isme jab aapke paas hoga ke jab ye tr on hai to jo isme yahan pe jo shaft lagi hui hai isme yahan pe current flow ho rahi hai aur is la mein energy store ho rahi hai ठीक है वेन टी आर इज स्विस्ड ऑफ इन दैट केस वट हैपन्स दैट दिस फ्री व्हीलिंग डायउट कम्स इन टू पिक्चर सो एक तो इसमें शार्फ्ट लगी हुई है ही है द सेकेंड थिंग इज दैट ड्यूरिंग द फ्री व्हीलिंग पीरियड एनर्जी वॉज बींग स्टोर्ड इन दिस एल ए सो बोथ ऑफ दीज एनर्जीज आर नॉट ट्रांसमिटेड इन टू द सोर्स ठीक है सो इसमें पहले वाले केस में जब ये ऑफ है वेन टी टी इज ऑन इन दैट केस वॉट हैपन्स इज दैट दैट द करंट इंक्रीजेस क्योंकि दोनों करंट्स आएंगे आपके पास इसमें स्टोर होती जाएगी एनर्जी इसकी शाफ्ट की वजह से तो द करंट विल गो ऑन इंक्रीजिंग एंड एज द स्विच इज टर्न ऑफ तो वोल्टेज तो आ जाएगी इसके अक्रॉस इतनी बट करंट कम होने चली जाएगी क्योंकि बिकॉज द एनर्जी दैट इज बींग कंटेंड इन दैट मोटर लोड सिस्टम इज नॉट ट्रांसमिटेड बैक इन टू द सोर्स ठीक है so if we uh, this is a uh, circuit for a regenerative braking now because these two uh, these two conditions the motoring and regenerative braking are to be used simultaneously that means ek hi instant pe aap use chala rahe hain agle instant pe aap use use motor kar rahe hain agle instant pe aap use brake karna hai aapko so in that case what you will have to uh, what you require is that the, the provisions of both these two circuits 
एक तो ये वाला सर्किट आपका जो आपने आ, मोटर के केस में लिया था ठीक है और दूसरा वाला सर्किट ये वाला जो आपने रीजनरेशन के लिए बनाया था इसमें ये मशीन जो है रीजनरेट कर रही थी तो यू मस्ट हैव ए कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ ऑफ दीज सो ए कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ ऑफ दीज कैन बी कंसिडर्ड टू बी ए सर्किट लाइक दिस ठीक है इसमें दोनों के प्रोविजन हैं इसमें एक सर्किट ये टी आर वन और डी वन जो है दिस वर्क एज ए सर्किट ऑफ मोटरिंग मोड और टी आर टू और डी टू जो है दैट वर्क एज अ सर्किट एज अ रिप्लेका ऑफ द रीजनरेटिव मोड और दिस वन ठीक है तो ये कंबाइंड सर्किट है जो दोनों काम हमारे मोटरिंग के भी और रीजनरेशन के साथ ही साथ पूरे कर देता है ऑन द वेरी सेम प्रिंसिपल दैट हाउ दीज टू सर्किट्स आर बींग कंट्रोल्ड इंडिपेंडेंटली ठीक है और इसी की इसी हिसाब से वेब फॉर्म्स एग्जैक्टली वैसे ही आ जाती हैं जैसी उसकी हैं ठीक है तो एनी बडी वॉन्ट्स टू आस्क एनी थिंग रिगार्डिंग द टॉपिक रिगार्डिंग एनी एनी थिंग अबाउट दिस डी सी मशीन बिकॉज मोस्ट प्रॉब्लम विल बी स्टार्टिंग ए सी ड्राइव फ्रॉम द नेक्स्ट वीक कमिंग वीक नो सर चलो ठीक है दैन जस्ट गो थ्रू इट ठीक है एंड ये द वेरी सेम प्रिंसिपल्स जो हमने ये वाले प्रिंसिपल इस्तेमाल किए हैं जो ये बताया है एग्जैक्ट ये चीज ये मोटर बदल जाएगा थोड़ा सा इसका इक्वलेंट सर्किट में चेंज हो जाएगा बट ये कंडीशन सारी जो रहने वाली हैं ये यही रहेंगी इवन इफ यू हैव अ डी सी मोटर यू हैव एन ए सी मोटर वॉट एवर टाइप इट बी करेंट अगर मोटरिंग है तो हमेशा सोर्स से लोड में रहेगी और सोर्स वोल्टेज ज़्यादा होनी चाहिए लोड लोड वोल्टेज से अगर करंट uh, रिवर्स करनी है तो V को कम करना पड़ेगा E को बढ़ाना पड़ेगा सारे केसेस में इंड्यूस वोल्टेज जो है वो स्पीड के साथ कम होती है बिकॉज रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स जैसे जैसे कम रेट कम होता है फ्लक्स चेंज का तो उसी हिसाब से इंड्यूस वोल्टेज कम होती है तो एग्जैक्टली द वेरी सेम प्रॉब्लम कम्स वेन वी गो इन टू रीजनरेशन विद ए सी ठीक है तो दिस डायग्राम ये जो हमारे पास है ये एग्जैक्टली exactly इसी फॉर्म में ही इन्हीं इन्हीं कॉर्डेंट्स के साथ इन्हीं कंडीशंस के साथ इस्तेमाल होगा इन केस ऑफ एसी ड्राइव्स आल्सो ओके सो जस्ट गो थ्रू इट एंड हैव अ लुक एंड देन विल बी स्टार्टिंग एसी ड्राइव्स फ्रॉम द नेक्स्ट वीक इन ओके थैंक यू देन